Dáme si kouzelné soukromé železniční muzeum. Moje působení u železnice vlastně začalo asi v té době, když mi byly čtyři roky. Pokusíme se odhalit záhadu lokálek. To je film, který nesmí vzniknout. A budeme se bát ve vlaku. Moji mrtví ti jsou střelhvití. Já ti pravím mikrofon a děti lépe slyšet. Hele, proč jsi mi přitáhla tady při to nádherné zabezpečovací zařízení? No, protože já mám ráda historii, ty máš rád historii, určitě diváci mají rádi historii. No a tento díl bude fakt krásný historický. A co kdybychom dneska nezačínali začátkem, prostě to spustili a hotovo, co? Ne, já bych divákům poradila. Ne, stop, 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 žádné radění. Já ti radím, vyraz do radimi, pokud máš ráda historii, tak si to tam užiješ. Fakt? Tak já razím. Železnici zdar. No a my začínáme. První reportáž s Luckou. Báv, zdravím vás už s Radimi ze soukromého muzea dráhy od pana Kapitoly. Vypadá to skromně, ale je to úžasný. Pojďme se podívat na první reportáž. Velká pecka. Jak vidíte, tady toto je zázemí, osobní pokladní. Pán si žádá jízdenku, tak já si tady vedu z termionu jízdenku. Jedeme s chrudimi do Pardubic, přes Semtín a do Svítkova. Označíme, cvakneme, vydáme. Paráda. Moje působení u železnice vlastně začalo asi v té době, když mi byly čtyři roky. Můj otec po znárodnění musel pracovat jako řidič uhelných skladů a jezdili vykládat vagóny do stanice Uhersko. Takže mě daleko víc než do školky bavilo jezdit s ním samozřejmě. Takže mě upoutala vždycky na té železnici ta pára, která tam šibovala ty krásné mašiny. No a samozřejmě dopravní kancelář s panem výpravčím. Zvonili tam hradlové zvonky, klapali relátka a podobně. No a pan výpravčí v červené čepici, když vyšel ven, čeho zvíhnul výpravku a vlak se rozjel, to mě úplně fascinovalo. Tak jsem si vždycky říkal, to bych chtěl někdy dělat. No a po základní devítileté škole jsem odešel do České Třebové na Průmyslovku. No a v době studií jsem si udělal zkoušky na signalistu a jezdil jsem na dráhu dělat brigády. No a po nástupu potom na železnici a po vojně jsem prošel 26 stanic jako výpravčí a přednosta stanice poté. No a nakonec jsem začal sloužit jako dopravní kontrolor a moje poslední zařazení na dráze bylo hlavní dopravní kontrol na ředitelství dráh v Hradci Králové. Pokud zavítáte do soukromého muzea dráhy v Radimi Uluže, dostane se vám nejenom téměř rodinného přijetí, ale jakmile pan Kapitola vezme kterýkoliv předět do ruky, okamžitě na vás vychlí řadu podrobností, včetně zajímavých a špikantních příběhů. Karbitka se buď nosila v ruce, anebo se dala zavěsit na kšandu, kterou nosili zaměstnanci přes krk a vlastně ji nosili na prsou, Například pro vlakvedoucího, aby mohl psát soupis vozidel a podobně. Ošlem zlé jazyky tvrdí, že ta šanda se dostala na dráhu v té době, když nastoupilo spoustu děvčat, aby měl vlakvedoucí obě ruce volné. Pan Kapitola sbírá jednotlivé předměty, které byly na železnici postupně vyřazovány už od roku 1970. A tak se pišní řadou nádherných věcí, včetně úžasné sbírky komposterů, tedy označovačů jízdenek, mezi nimiž má tento unikátní kousek. Najdete zde také například hraniční kámen ztratě německý v Rotrosice nad Labem z roku 1871 a nebo plně funkční telegraf. Telegraf se na dráze používal prakticky 100 let, skončil v roce 1966, kdy ho nahradili dálnopisy a další zařízení. Tento telegraf používal pan výpravčí. Do této nádržky se nalil inkoust, strojek se natáhl jako hodinový stroj, čím se uvedl do činnosti. Pan výpravčí, pokud ovládal telegrafní klíč, zde přitáhla kotva, a písátko namalovalo na 
pásku, buď tu tečku nebo čárku. Co se týče písemných a fotografických materiálů, u pana Kapitoly najdete opravdu úžasné věci. Toto je například text slibu zaměstnanců drah z června roku 1940, kteří museli přísahat věrnost Adolfu Hitlerovi a Velkoněmecké říši. Tady už se díváte na dobové fotografie mimořádných událostí či dokumentační snímky toho, jak vypadala dvorana na pardubickém nádraží, než byla v srpnu roku 1944 zničena po zásahu bombou. Tuto malou knížku Nové návěstí na československých železnicích vydala dráha v roce 1954 u příležitosti změny návěstních předpisů. A jak sami vidíte, začínal v té době autoblok, aby zaměstnanci pochopili, snáze je zde návěst mechanická i návěst na elektrickém návěstidle. Muzeum pana Kapitoly to nejsou jen exponáty, na které se nemůže sahat, ale také ty, které si o vyzkoušení úplně říkají. Třeba takový růžkový odpojovač. Jsem neohrabaná s těma rukavicema, ale... Tak, odemkneme. No, má to sílu, ale jsem si hladěna. Tak, jak vidíte, zapnuto. Vypnuto. A musím samozřejmě zamknout. Že? Tak, a hotovo. Na závěr naší návštěvy ještě jedna milá věc. Kromě vyloženě železničních artefaktů se v muzeu můžete podívat také na to, jak žila taková rodina pana přednosti. Takže rádia, gramofony, mixéry, váhy a další a další věci si můžete prohlédnout. Tady to jsou pikniková kamínka paní přednostové. Tímto se dal před saplame na jednu stranu nebo na druhou stranu. Měli jsme velký hrnek, tak se rozdělala kamínka aby se tam vešly třeba dva hrnky. Zde paní přednostová krásně viděla <coughs> plamen. Přátelé, pokud vás zaujala tato reportáž, pak vězte, že jsme do ní nedostali ani 5 toho, čím vším soukromé muzeum dráhy disponuje. Ku příkladu viděli jste někdy přenosnou čubu nebo návěst X? Ne? Pak neváhejte kontaktovat pana Kapitolu a domluvte si návštěvu v jeho muzeu v Radimě Uluže. Budete unešeni. Expresní přehled události na železnici. Zpráva železniční dopravní cesty zveřejnila vizualizace plánované modernizace pražského Masarykova nádraží a jeho propojení s hlavním nádražím. Na místo původně plánovaného podchodu chce zpráva železniční dopravní cesty Masarykovo nádraží zastřešit a mimo úrovňově propojit přes ulice na Florenci, Hybernská a Opletalova s hlavním nádražím. Propojení nádraží by mělo přijít na téměř 1,7 miliardy korun. České dráhy zveřejnily fotografie z průběhu rekonstrukce prvních dvou vozů jednotky Pendolino, které byly zničeny při tragické nehodě ve Studence v roce 2015. Jednotka by měla být opravena v únoru roku 2018 a cena opravy, která probíhá v italském závodě Alstom, 210 milionů korun. Soukromá společnost Leo Express expandovala do Německa. Od 24. srpna spustila železniční spojení na trase Berlín-Stuttgart a šla na to chytře. Aby se vyhnula problémům se vstupem na německý trh, koupila z krachovalého dopravce Lokomore. Ceny jízdenek jsou nastaveny o polovinu níže, než je má konkurent Deutsche Bahn. Společnost RegioJet vypravila svůj nejdelší vlak ve své historii. Měřil téměř půl kilometru při počtu 18 vozů plus lokomotiva. Vlak mířil do Rumunska na hudební festival Banát, pořádaný místní početnou českou komunitou. Tak vozy máme, jednak svoje, to je šest vozů žlutých, potom máme devět vozů modrých od českých dráh a českých dráh Cargo a tři vozy od Kladenské dopravní a strojní. No tak je to takové malé dobrodružství připravit ten vlak tak, aby, aby dojel, aby byl projednán se všemi ostatními železničními zprávami až, až na břeh Dunaje. I když před revolučním rokem 1989 jezdili po našich kolejích i delší vlaky, ten od RegioJetu způsobil nebývalý zájem kameramanů a fotografů hlavně mezi mladšími ročníky, kteří si něco podobného nemohou pamatovat. Všem divákům pozor vlak, děkujeme za dodané materiály. A v závěru Expressu si prozradíme výherce minulé soutěže. Máte to povolené? 
No, určitě. Tak to začíná celovečerní dokument Andreji Primusové Záhada lokálek a bude hodně kontroverzní, přestože původně mělo jít o milý pořad, který zachycuje železniční nostalgii. Když ale začala natáčet, pochopila, že rušení lokálek je velký problém České republiky, zvláště, když se dozvěděla, že je zájem dokument zadupat do země. Či právě od toho dotyčného pána je mm, velká energie, taky vítr fouká z jedné díry na všechny strany, že ten dokument nesmí vzniknout. To je film, který nesmí vzniknout. Ale vznikl. A Andrea Primusová jej nepojala jako útočnou zbraň, jak se onen neznámý muž domníval, ale jako platformu pro zahájení veřejné diskuse o tom, zda je opravdu dobrým krokem nechat umírat lokálky a pak je rušit. Skala Moldava půjde jaký ven, to je prostě blbý. No. To je sice vtipný, no, ale... Ne, 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 to je to s tím, jak když to někdo ukradne, tak ti vlastně ušetří peníze. Od počátku byl hlavním motem výstavby těch tratí rozvoj, a to zejména rozvoj venkova, nikoli v zisk těch, těch provozovatelů, vlastníků a budovatelů. Tehdy se vědělo, že kam vedou koleje, tam je prosperita. A cílem i státní zprávy bylo tu prosperitu dotáhnout na venkov. Kde je prosperita je vzdělání, kde je vzdělání je klid, lidi se mají dobře. Očekávám velkou vlnu kritiky, to rozhodně, protože tam není všechno a zaměřili jsme se na tohle a měli jsme se zaměřit na tohle. To je asi vždycky, ta problematika je relativně kontroverzní. Doprava zásadně má za úkol ty lidi přemístovat. A ve chvíli, kdy současný stav dopravy je o tom, že lidi se nepřemístují a jezdí auty, protože se v podstatě nikam nedostanou, protože neexistuje návaznost té dopravy, no tak to je katastrofa, ta doprava prostě kolabuje. Začínali jsme Královice Mladotice, to je takový exemplární příklad. Byli jsme v Zubrnicích, to jsem znala z dřívějška, ten, že jsem věděla, že tam ta levínská tráť, že to je jako zrušená. Byli jsme na, na Olomoucku, na Pardubicku. Naši předkové zde vybudovali kvalitní, smysluplnou a efektivní železniční síť. A není právem jedné politické generace zrušit to, co zde 176 let e, máme. Stát podcenil význam železnice, to si myslím, že víme všichni. Asi i je to spojení trošku s naší pohodlností, s tou ochotou jako trošku ustoupit na tom, že chci být někde první. Toto je kozí dráha. Právě jdu po kolejích jako náhradní pěší doprava, protože sem ani autobusy už nedostaneme. Žádná strana nemá ve svém zájmu nebo volebním programu, žádná napříč politickým spektrem nemá mm, regionální tratě, respektive lokálky ve svém volebním programu. Lokálky nikoho nezajímají. První fáze je ta, že, že se nějak omezí vlaky a zavedou se tak nějak autobusy, aby jeli líbí jak ty vlaky. To už je takový, jako, aby jsme ty lidi odnaučili jezdit vlakem a co nejvíc motivovali jezdit tím autobusem. Druhá fáze je taková ta, co je jako zlomová, že ten vlak zruší a oni řeknou, vlastně se nic neděje, protože ty autobusy, které jako potřebujete, ty vám tady všechny necháme, a budou jezdit ještě víc, protože ten vlak byl drahý. No a když se lidi nechají ukecat, tak ze 14 autobusů je příští rok 12, pak 8, pak 6 a pak tam dojedu za 10 let a autobusy jsou dva. Začíná to a končí to samozřejmě na ministerstvu dopravy, ale to taky samozřejmě podléhá nějakým trendům. Ten trend toho rušení jde od 30. let. Ten zásadní problém spočívá v nekoncepčnosti provozu regionální dopravy. Že si tu lokálku zpráva železniční dopravní cesty a krajská vedení přihazuje jako horký brambor. Což je to, co říká, my, to, ne, my, to, mm, my potřebujeme objednávku od kraje a kraj řekne, ale mm, já to nemůžu objednat, protože trať je mm, stará, nezrekonstruovaná něco. A takže se to přihazují jako horký brambor a vzhledem k tomu, že není zájem prostě o ty lokálky, tak tím pádem to pomalu usíná a uvadá, až ta lokálka zanikne. Začne se o lokálkách konečně vážně jednat? Vznikne konečně koncepce dopravy počítající s lokálkami? Celovečerní dokument Záhady lokálek má tuto ambici. Jasně, no, jsem idealistka, takže doufám, že prostě, když se otevře, otevře, když se to téma otevře prostě v širší veřejnosti, tak se rozvine nějaká diskuze. Pokud budete chtít právě dokončovaný dokument, který vznikal od února 2016 zhlédnout, první šanci budete mít 23. září v rámci Národního dne železnice v Bohumíně. Další termíny sledujte na facebookových stránkách pořadu Pozor vlak. I když jsme film ještě neviděli ve finální verzi, máme pocit, že bude hodně a dovolte nám ten výraz výživný.
Dnes se podíváme na historické události v měsíce srpna. 1. srpna 1832 byla definitivně dobudována koněstřežná železnice mezi Českými Budějovicemi a Lincem a byl zahájen pravidelný provoz. Stavba téměř 129 km dlouhé trati trvala 7 let. Bylo na ní vybudováno 10 stanic, z nich 6 bylo přepřehacích, v níž se měnili unavení koně za odpočaté. Provoz na železnici zajišťoval kolem 800 koní. Přetěžování zaměstnanců na železnici bylo už za našich předků cestou do pekel. Je 1. srpna roku 1926. Výpravčí z Chotovin je přetížen úpravami ceníku jízdného, který začne platit za pár hodin a také u závěrkou pokladny. Proto zapomněl, že výjimečně poslal nákladní vlak na druhou kolej a v jednu ráno rutině postaví odjezd vlaku na hradlovém přístroji ze špatné první koleje. Nákladní vlak tak vede na kusou kolej, proráží zarážedlo a padá do příkopu. Topič je těžce zraněn. Později umírá a výpravčí ten zmizel. Až po rozednění ho nacházejí uškrceného vlastními kšandemi. Média tehdy tvrdě kritizovali přetěžování zaměstnanců drah a kolegové výpravčímu panu Hejdovi vypravili velkolepý pohřeb. 12. srpna roku 1926 byla zahájena stavba elektrizace Pražského hlavního nádraží. Stalo se tak za přítomnosti českého technika, průmyslníka a vynálezce Františka Křižíka. A také za přítomnosti elektrické akumulátorové lokomotivy E407001. A příště se podíváme na drážní historii měsíce září. Řeklo by se hezký podvečer na nádraží v Lovosicích. Jenže už jen přítomnost kredence, který se chystá výjimečně ve všední den na švestkovou dráhu, dává tušit, že se tu děje něco nezvyklého. On se totiž kredenc nachází ne na kolejích, ale další kredenc tvoří opravdu úžasné věci ve vlaku. A ty větiny luna hvězdy koří se tobě. To je trapný. A nebo že to je trapný. Je mi 17. Bál 72. Nemá se 33. Mohl by se být tvůj pradědeček. Mé písně všechny k tobě lkají. O, má milá. Vrať se. Vrať. Kredenc je soubor různých lidí, akrobatů, mimů, herců z Čech i ze zahraničí. A byl dán dohromady čistě pro tuto příležitost. A jeho jedinou náplní je udělat divadlo ve vlaku a kolem vlaku. Ano, slyšeli jste správně. Divadlo ve vlaku, ale i kolem vlaku, když motorový vůz právě projíždí pomalou rychlostí, anebo stojí ve stanici. Představení, protože se jmenuje Credence, díky tomu, co tady vidíte, motorové jednoce 831, které se taky přezdívá Credence a zároveň nám to evokuje Credence. U babičky je taháte různý předměty, různý témata, které se týkají středohoří. Takže jedeme přes Třebí ulice, že máme vztah u Ulrich von Levencov a Johna Wolfganga Goethe. Na zpátek jedeme už za tmy, takže je to ladění víc hororový. A je tam hlavně poema Lenora, německá poema, která je o mrtvém vojákovi z prostora kouských válek. Zde v Lovosicích byla velká bitva v roce 1856 a je to něco jako svatý mít dětice. Se skutečně jedná o evropský unikat, protože se dělají divadla ve vlaku. Buďže vlak stojí na nádraží, hraje se tam, anebo se hraje přímo v tom vlaku, ale ještě nikdy nebylo takové propojení divadla uvnitř vlaku a mimo vlak. Tápa vzniknul tak, že jsme s Honzou Klasničkou seděli v hospodě a bavili se o blbostech a já jsem říkal, hele, mě by hrozně bavilo udělat divadlo ve vlaku a kolem vlaku. A to bylo asi před 6 lety. A Honza v říjnu přišel s tím, že by ho to bavilo udělat, nebo že teď je ten hodný čas. No, a teď jsme 14. srpna a jedeme na první zkoušku s lidma, takže to bylo tři čtvrtě roku fakt dost tvrdý práce, hodně schání peněz, že to není vůbec levná záležitost. 
hodně schánění lidí, že je těch učinkujících asi 15, kolem té tratě další lidi je vozej, že to celé divadlo děláme na 25 km tratě a tam má na spát, takže 50 km. A kolem toho jezdí další tři auta, které rychle převážejí ty učinkující z místa na místo. A je, to prostě, je to prostě film na dlouhý záběr na 2 hodiny 20 minut. No krásný, moc hezký. A ještě se musím pochlubit, že ty vstupenky jsme dostali od našeho vnuka k diamantové svatbě. Velice rád si doplňuji i tak tímhle poetickým způsobem ty znalosti o středoři, které milují. V 20 lásku trpěl si a ve 30 z nás. Líbil se vám kredenc v kredenci na švestkové dráze, tedy soukromé trati AŽDD Praha 113? Ještě máte šanci stihnout některá z představení, která poběží až do 10. září včetně. Ostatně více informací najdete na webových stránkách zveřejněných na obrazovce. Je konec putování! Pozor, vlak má sice pouhých 30 televizních minut, které si můžete kdykoliv osvěžit v archivu YouTube, ale na sociálních sítích s námi můžete pobít nekonečně dlouho. Přijďte za námi na Facebook, Instagram a Twitter. Zdraví vás Lucie a Jura. Železnici zdar. Když se řekne pantograf nebo žabotlám, i mnozí neželezničáři vědí, o čem je řeč. Elektrická jednotka EM 4751, dnes řada 451, je vyvinutá v průběhu 50. let a vyráběná v letech 1964 až 67 vagónkou Studenka s elektrový zbrojí z podniku Mes Vsetín stále jezdí. Film Ústředního domu dopravní techniky z roku 1966 má zavede na trať Praha střed dnes Masarykovo nádraží Pardubice do výrobního závodu a také se naučíme soupravu rozjet. Spodek motorového i vloženého vozu je sestaven ze tří hlavních částí, a to ze dvou částí nad podvozky a ze snížené střední části. Celý spodek je elektricky svařen v jeden tuhý celek a tvoří základní nosnou část skříně. Motorové vozy jsou na oblém čele opatřeny centrálním samočinným spřáhlem typu Scharfenberg. Má čelistě pro mechanické spojení a umožňuje propojení potrubí tlakové brzdy a hlavní dímky. Je opatřeno samostatnou hlavou s kontakty pro elektrické vedení mnohonásobného řízení. Spřáhlo se ovládá buď mechanicky, ručním táhlem mezi vozy, nebo pneumaticky z řidičského stanoviště nožním ventilem. Motorové a vložené vozy jsou mezi sebou trvale spojeny u plochých čel krátkým tyčovým spřáhlem, tuhou spojkou. Ovládací kabely jsou spojovány osmipólovými konektorovými spojkami pro třífázový proud v soustavě 380 V. Pro ovládací proud o napětí 48 V je použito 12 pólových konektorových spojek. Sílové kabely pro napětí 3000 V jsou připevněny na svorkách umístěných ve vodotěsně izolovaných skřínkách. Přechod mezi vozy jedné dopravní jednotky je vytvořen krátkým sklopným můstkem a vnitřním přechodovým měchem. Trakční i běžné podvozky jsou dvounápravové, schodné koncepce pensylvánského typu. Motorový vůz je vybaven dvěma podvozky trakčními, vložené vozy mají oba podvozky běžné. V přední části jednotky je stanoviště strojvedoucího a mechanika. Oba mají dokonalý výhled a mohou se dobře soustředit na výkon služby. S tím výhledem to bylo složitější. Místo dovozu panoramatických skel z kapitalistické ciziny bylo čelní sklo rozděleno na čtyři sekce vyplněné rovnými skly. Design jednotky je dílem Františka Kardause, mimo jiné autora vzhledu tramvají T3 a automobilu Tatra 603. Ale čelo bylo proti prototypům navrženo výtvarníky Milošem Hrbasem a Milanem Míškem. Na panelu strojvedoucího je řada ovládacích a kontrolních přístrojů. Ampermetr trakčního proudu, výchylka stupnice nahoru značí proud brzdový, výchylka dolů, proud trakční. Dále přepínač velikosti rozjezdového proudu, voltmetr trolejového napětí, uzamykatelné tlačítko pro zapnutí hlavního vypínače, registrační rychloměr kombinovaný s hodinami, Důležitým vybavením je opakovač návěstních pojmů, linijový vlakový zabezpečovač a tlačítko výluky. Nožní tlačítko bdělosti a houkačka. Z ovládacích přístrojů jsou na panelu spinač motor generátoru, 
ovládání kompresorů a světel. Ovladač sběračů, další vypínače světel a tlačítko houkačky. Na levé straně řídícího pultu je několik dalších ovládacích přístrojů. Reverzní přepínač směru jízdy, řídící kontrolér, hlavní spínač ovládacích obvodů a další ovládací přístroje. Světla na pomocném kontrolním panelu pomáhají strojvedoucímu rychle zjistit případnou závadu na elektrickém zařízení jednotky. Ve střeše nad průchodem do strojovny je umístěn uzamykatelný odpojovač přívodu trakčního proudu s uzemňovačem. Jeho rukojeť je zajištěna zámkem, za kterého lze vyjmout klíček jenom v poloze uzemněno. Teprve potom lze otevřít další skříně strojovny. Soupravy byly v prvním desetiletí značně poruchové. Byly na nich provedeny stovky konstrukčních úprav. Také stanoviště strojvedoucího se do dnešních dnů trochu změnilo. Registrační rychloměr je digitální, měřící přístroje byly částečně vyměněny a dosazena byla vysívačka traťového rádiového spojení. Jedním z nejdůležitějších přístrojů, který umožňuje samočinné řízení elektrické jednotky, je zařízení AREL, to je automatická regulace elektrických lokomotiv. Je vybaven magnetickými zesilovači, transduktory, kterých se užívá jako měřících a ovládacích členů. Jedním z hlavních elementů tohoto zařízení je rozjezdové relé, které řídí plynulý rozjezd jednotky. Řidič udělí pouze výkonný povel, a další ovládání rozjezdu je řízeno už zcela automaticky. Magnetický zesilovač neboli transduktor je předchůdce tyristoru a pracuje díky magnetické indukci. Malým stejnosměrným proudem můžeme ovládat velký proud střídavý. Dnes se stále používá v měřících obvodech. Dopravní jednotky jsou spojovány do vlaků, které jsou řízeny vždy předním stanovištěm. Na všech technických jednotkách musí strojvedoucí provést několik úkonů, především od zemní, spinač baterie přestaví do polohy zapnuto, Přepínač napájení do polohy napájení vlastní jednotky. Spínač řízení dále přepne z polohy 0 do polohy Z. Měnič směru je v poloze U. Na stanovišti, ze kterého je řízen celý vlak, přepne strojvedoucí měnič směru do polohy 0. Tím se zapojí řídící obvody jednotky. Červená kontrolní žárovka na čelním pultu signalizuje poruchu. Na panelu signalizace poruch se rozsvítí červená žárovka která ohlašuje ztrátu trolejového napětí. Bílá žárovka označuje vypnutí hlavního vypínače. Stroj vedoucí stlačí a otočí klíčkem spínače na čelním pultu. Tím se na všech jednotkách zapnou hlavní vypínače a kontrolní žárovka zhasne. Spínačem v uličce strojovny se uvede do chodu pomocný kompresor. Jakmile tlak v jímce dostoupí na tři atmosféry, může se první sběrač zdvihnout. Voltmetr ukáže připojení jednotky na trolejové napětí. Pomocný kompresor se musí včas vytnout. Spínače motor generátoru se uvede měničové soustrojí do polohy zapnuto a tlačítkem se dá povel k rozběhu stroje. Stroj vedoucí potom zapne spínač kompresoru pro samočinný chod. Když tlak vzduchu dosáhne v hlavních jímkách čtyř atmosfér, stroj vedoucí stlačí opět tlačítko a motor generátory se v ostatních dopravních jednotkách rozběhnou. Jejich sběrače se po načerpání hlavních jímek zdvihnou samočině. Správný chod motor generátoru signalizují kontrolní žárovky poruchy. Nesvítí žádná, je tedy všechno v pořádku. Také ostatní měřící přístroje ukazují normální stav. Trolejové napětí je na 3000 V. V hlavní jímce je tlak atmosfér 8, a také motor generátor má správné napětí i nabíjecí proud. Po zkoušce brzd je elektrická motorová jednotka EM47051 připravena k jízdě. Nová elektrická motorová jednotka EM47051 je v provozu vítána jak cestujícími, tak i železničáři. Vždyť pro obě strany představuje ve své třídě Vysoký technický standard, který je srovnatelný s jinými podobnými výrobky evropských drah. Rok 2017 je asi posledním rokem nasazení jednotky v pravidelném provozu. Je to úctyhodný výkon, jestliže jejich plánovaná životnost byla 15 let. Z původních dislokací v Praze, Ústí nad Labem, Bohumíně a Košicích byly postupně staženy do Prahy. V novém tisíciletí jezdili krátce i na Olomoucku. Jednu soupravu České dráhy vyčlenili v roce 2010 již jako muzejní. Příští návraty? Podíváme se na film Chyba znamená smrt.
a teď vám spadne brada. Slovinští akrobaté z míčí, kteří si říkají Dunking Devils, se rozhodli celosvětově zpropagovat kouzelnou slovinskou bohinskou dráhu a dovolíme si říci, že se to povedlo. Taky se vám líbila ta zarážka, no, byla úžasná, efektní, ale prosím vás, vy to neskoušejte. A protože se řítíme do závěru, tak se máme soutěž, ptáme se na otázku, jak se jmenuje dokumentární projekt Andrej Primusové o zanikajících lokálkách. No a pokud znáte odpověď, tak odpovídejte na uvedené adresy na obrazovce a to do 15. září 2017, no a my? Hrajeme o tři trika ještě, prozradíme. To je všechno, mějte se krásně a železnici zdar. A my to zůstáváme, protože opět dále natáčíme. Jedeme dál. Tak jo. Tak jedem. Jsem pořád hubený. Šlank, naprosto šlank. 30 řízků. Potom zase bude dávat, úplně důmě. 30 řízků saláty, ale pořád jsem hubený. Pořád svých 110 kg. Taky bych chtěl možná takovou pěknou váhu jako 110 kg. Dobrý den, já vás poprosím o krátké představení kapitolu. Tak to jsem To je ta Ona měla slivovici. No,